No todo está perdido, diría la canción. Está Esteban Mongagliar. Mirá lo vos. Mirá. Ahí, ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Ahí tenés. Esta es la, la, la parte ganadera del programa. Sí. Que hoy está. Hablábamos más temprano con Miguel. Ahora lo tenemos a Esteban. Ahí Esteban ya está desde el predio, ¿no? no ¿Cómo no, estás? No tenés campera de Nobuk, no tenés boina, no tenés nada. Boina, le falta. La, 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 la bombacha de la progata y la bota. No, no, no. no. Yo... yo... Me he visto normal, me he visto como, como me he visto siempre para venir acá. No, no, no va eso, ¿eh? tenés que lucrar. ¿Vos te potro? ¿No tenés nada de eso? No, no, zapatilla de trabajo. Si con Tere no vamos a la rural, ¿sabes qué? Oh, claro. No, acá, acá tienen, tienen. Viene el outfit de la rural. Claro. Eh, se, ve, se nota que hay mucha gente que viene, que se lucrea. Bucanera, para, porque bueno, al menos a mí sí. la bota me queda por arriba de la rodilla, ¿viste? No, no, no. Bucanera de una, eh, bueno. poncho. Eh. Uh, olvídate. Una, una bufanda, el... algo que es puesto sí, ahí sí, tipo sí, sí. ganadero. Bueno, para la próxima, vemos sí, Peloso claro. capaz llevó un par de una accesorios boina. de más y te puede dar. Peloso, Peloso lo vi de boina ayer. Sí, eh, no, eh, sí, sí, sí. Así que capaz te puede prestar una. Bueno, ¿cómo está eso, Esteban? ¿Temprano todavía bueno, es para el movimiento? Eh. Sí, sí, es temprano, lo abrió a las 9 la, la exposición, eh, pero ya empezó la actividad, estamos en la pista de juras de la, de la rural, se está jurando la raza Brangus hoy. Con, bueno, Brangu se ha transformado en la segunda raza en importancia en esta edición, con unos 150 animales, hoy se van a jurar todas las, se van a clasificar todas las hembras, se va a conocer la, las grandes campeonas en hembras, y, y mañana va a ser el turno de los machos. Así que bueno, esta es un poco la, la actividad ganadera de la, de la jornada de hoy. Eh, y, y bueno, ayer hubo participación y premios para cabañas correntinas, eso está bueno porque, bueno, por ejemplo, Cabaña Los Orígenes en Bradford se llevó el premio Gran Campeón, Cabaña ubicada en El Sombrero, provincia de Corrientes. Eh, Cabaña Laguna Límpica de Esquina Corrientes se llevó el premio Reservado Gran Campeón Hembra. Cabaña El Estribo, también ubicada en la zona de Mercedes, se llevó el premio Tercer Mejor Hembra. Todo esto en la raza Bradford. Y también Cabaña eh, Santa Irene de Ganagrín, de Chavarría, se llevó el premio reservado Gran Campeón Macho. Así que bueno, hubo muy buena cosecha de premios por parte de Cabañas de la provincia de Corrientes. Eh, también presencia, ayer hablábamos ¿no? de un poco la, la parte política, ¿no? Ayer estuvo la, la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, estuvo participando acá de la rural. Eh, en la bueno recorriendo el predio y también entregando premios en la pista de Brafford y en la pista de Brahman eh, hablando también de, de Brafford porque ella es productora justamente en la provincia de Córdoba de la raza Brafford así que bueno, otro tinte político si se quiere para la rural de Palermo en el sentido de que volvieron a aparecer funcionarios nacionales después de varios años en ese sentido y hoy vendría estaría confirmada la presencia del ministro de economía de Luis Caputo ah mira ese era uno de los títulos dije hace un ratito sí. que tenía algunos títulos para compartir y bueno y uno de esos sí que ya está en los medios nacionales a esta hora es que eh, Caputo tendría una un almuerzo, almuerzo con la mesa de enlace exacto Fíjate, mira, dice, Luis Caputo se reunirá con la mesa de enlace en la rural, Bien. el ministro visitará el predio para mantener un almuerzo con los presidentes de las entidades rurales. Sí, sí, bueno, eh, es un poco la expectativa que hay eh, en la parte política y dirigencial, hay que ver si hay anuncios, yo creo que es para, esperarían hasta el domingo que va a venir el, el presidente Javier Milei Ajá. para participar eh, del acto de inauguración. Eh, eh, Esteban, y, eh, el anuncio sí. que espera el sector productivo todavía no lo van a tener. La quita de no, retenciones no va a yo haber. Yo creo que no. No va a haber. Yo creo que no. O sea, lo que el sector quiere ah, es la quita de las retenciones. Sí, no, no va a haber todavía. Sí, sí, sí. Hay, un, hay una serie de pedidos, ¿no? Eh, quita de retenciones o rebaja gradual hasta, hasta cero de las retenciones o de derechos uh -huh. de exportación. Y también el tema de eh, eh, el tema del, del, del tipo de cambio. Uh -huh. El claro. tipo de cambio, la brecha cambiaria también está preocupando mucho. Insumos a mil a 1.450 pesos y ventas al exterior a 900 y pico. Claro. Así que, así que, uy, eh, así que bueno, ese es un poco el, el pedido, otro de los pedidos, aunque ahí está todavía esta, esa esta luna de nieve. Damos, digamos. Sí, está, está, este, este veranito, que yo creo que, que, que por las señales que da el gobierno o por la, por la perspectiva que da el gobierno, uh -huh. creo que va a durar bastante más por justamente la diferencia que hay con la administración anterior. 
Dice, eh, días atrás el ministro le adelantó al campo que no espere un anuncio de baja de retenciones en la exposición <risa> rural, aunque anticipó que se están estudiando algunas medidas. Eh, sí. Durante una entrevista televisiva dijo que van a reducir el impuesto país en septiembre, que se va a eliminar en diciembre. Esto va a servir para que, eh, viste que vos hiciste recién un, una ecuación, eh, compras insumos por X y vendés tus productos por menos. El hecho de que se claro. elimine el impuesto país, ¿va a bajar el costo de las importaciones para los productores? Sí, va a bajar el costo de las importaciones y también va a bajar el costo de los insumos. Por ende, eh, porque bueno, el, el, el dólar importador tiene un componente de impuesto país. Uh -huh. eh, claro. y, y bueno, al eliminarse o al bajarse esa, ese, esa carga, bueno, bajaría un poco el, 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 el costo de los insumos. Uh -huh. Así que bueno, es una, es una buena señal sí. que bueno, que hacia el segundo semestre se anuncie eso. Hay que ver eh, cómo, cómo marcha la macro, la macroeconomía, para ver si el gobierno y la recaudación sobre todo, porque hoy por hoy el impuesto país es eh, uno de los principales una de las principales fuentes de recaudación que tiene el gobierno nacional. Y es el que eleva, este es el valor del dólar más, más alto que hay. Y, y tiene mucho que ver el impuesto país. El dólar tarjeta, sí, sí, el, bueno, el, dólar, turista. el dólar turista. Turista, sí. Y bueno, es todo. O sea, lo, lo cobras, de, 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 se le llama dólar turista, pero en realidad tiene es, es un dólar que se utiliza para muchas cosas más, aparte del turismo. Exactamente, exactamente. Así es, Gustavo. Este, así que bueno, eh, eh, habrá que, que esperar a ver <coughs> si hay... No, está el, no será el anuncio que, que está esperando la mesa de enlace en re, respecto a derechos de exportación, pero bueno, a lo mejor hay algún avance respecto a esto. El otro, la, a ver, eh, hay una, una eh, hubo un enojo, si se quiere, de algunas entidades de la mesa de enlace porque solamente la sociedad rural fue invitada a la firma del Pacto de Mayo. Las otras entidades de la mesa de enlace no. Claro. Entonces eso había generado también alguna rispidez. Vamos a ver qué pasa. Bien. Bueno, Steve, gracias. ¿eh? Estamos en contacto. Bueno, gracias a ustedes y bueno, para lo que necesiten desde acá. Bien, Esteban Mongagliar, que es eh, periodista que se especializa en temas productivos, está allí en el predio de la, de la rural de, de Palermo. Bueno, le decía que tenía un par de títulos. Uno ya lo adelantamos con Tevi, eh, uh -huh. Caputo va a estar con... Almorzando hoy con la mesa de enlace. Sí. Uh -huh. eh, después tengo un par más. Se confirmó que en agosto, Tere, va a haber bono para los jubilados Así es. nacionales. Los